সুপ্রভাত সকলকে ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারমেন্টাল সায়েন্স এবং আইকিউএসি আশুতোষ কলেজ আয়োজিত আজকের ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবিনার অন বায়ো এনার্জি প্রসপেক্টস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জে সবাইকে স্বাগত জানাই পরিবেশের অনেক রকম সমস্যার মধ্যে এনার্জি ক্রাইসিস একটা বড় রকমের সমস্যা এবং সেই জায়গাতে মাথায় রেখে আজকে আমাদের এই টপিক সিলেকশন বায়ো এনার্জি বা অল্টারনেটিভ এনার্জি এই বিষয়ে তার প্রসপেক্ট এবং চ্যালেঞ্জেস নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি দুজন বিশেষজ্ঞকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ডক্টর অভিষেক রয় চৌধুরী যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এনভারমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস নাভাহ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি নিউ মেক্সিকো ইউএস এবং ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু সিনিয়র প্রিন্সিপাল সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ এনার্জি সিএসআইআর সিএমইআরআই মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একদম শুরুতেই যেটা বলতে হয় যে ইটস আ ভেরি প্রাউড মোমেন্ট ফর অল অফ আস ডক্টর রয় চৌধুরী আসলে আমাদের বিভাগেরই প্রাক্তন ছাত্র আমাদেরই অ্যালামনি এবং শুধুর ইউএস থেকে আজকে সময় বের করে যেহেতু দিন রাত্রির একটা তফাত রয়েছে অনেকটাই রাত ওখানে তার মধ্যেও আমাদের মধ্যে সময় করেছেন এবং আমাদের জন্য সময় করেছেন এবং আমরা অপেক্ষা করছি ওনাকে শোনার জন্য আশা করছি আমাদের বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা এবং যারা বাইরে থেকেও এখানে উপস্থিত আছে আজকে যারা শুনছে তারা অবশ্যই উপকৃত হবে ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু সম্পর্কে বলতে গেলে যেটা প্রথমেই বলতে হয় বিগত দশ বছরের বেশি সময় ধরেই উনি আমাদের বিভাগের সাথে যুক্ত এবং আমাদের প্রজেক্ট ওয়ার্ক নিয়মিত ভাবে আশুতোষ কলেজ থেকে এখনো করোনা আবহে আমরা লাস্ট দু বছর পাঠাতে পারিনি কিন্তু এখনো নিয়মিত ভাবে ছাত্র ছাত্রীরা ওনার কাছে যান এবং উনি তাদের শুধু এই প্রজেক্টের কাজ না পিএইচডির কাজেও হেল্প করেন এবং সেখানে পিএইচডি করাচ্ছেন ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করে দেন সেই সূত্রে যোগ সূত্রটা অনেক দিনের এবং অনেকটা দৃঢ় আরেকটি বিষয় আজকে আমরা এমন দুজন মানুষকে একসাথে সিলেক্ট করেছি কারণ হচ্ছে দুজনেই বায়ো এনার্জি নিয়ে বলবেন এবং তাদের সম্পর্ক হচ্ছে স্টুডেন্ট এবং টিচারের আমাদের আশুতোষ কলেজ থেকে যখন লুধিয়ানাতে ডক্টর কুন্ডুর কাছে প্রথম ছাত্র পাঠানো হয় সেই প্রথম ছাত্রটি ছিল ডক্টর রায় চৌধুরী মানে এখানে একজন শিক্ষক এবং একজন ছাত্র দুজনেরই আজকে আমাদের অতিথি এবং দুজনেই আমাদের আজকের বক্তা সেই হিসেবে আমরা তাদেরকে আজকের দিনে এক্সপার্ট হিসেবে বেছেছি এবং আশা করছি তাদেরও ভালো লাগবে আমাদের সাথে এই সময়টা কাটাতে আমরা তাদের সাথে তাদের কথা শোনার আগে প্রথমে জানাই যে যাদের সাহায্য ছাড়া আমরা কখনোই কলেজের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানগুলো করতে পারি না আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল স্যার প্রফেসর অপূর্ব রয় উনি একটু ব্যস্ততার মধ্যে আছে এবং ওনার একটু অসুবিধার জন্য উনি এবং আমাদের বর্ষার স্যার ডক্টর মানুষ কবি উনিও আজকে এই ধরনের মানে এই আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি কিন্তু ওনারা সবসময় আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন যে এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো হোক আমরা আশা করব পরের অনুষ্ঠান গুলোতে নিশ্চয়ই ওনারা আমাদের সাথে সরাসরি ভাবে থাকবেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর সজল ভট্টাচারিয়া পিজি কনভেনার আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজির অধ্যাপক এবং আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের সাথে বহু দিন মানে শুরু থেকেই যার একটা যোগসূত্র রয়েছে আজকে তাকে দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি এবং প্রথমে স্যারের কাছ থেকে আমরা কিছুনে <coughs> our guest speakers but before that i on behalf of vice principal professor apurbo rai barsad dr manush kobi and college administration uh, i welcome today's guest speakers uh, very eminent scientist in the field of uh, environmental science dr krishnan dukundu and dr obhishek rai choudhury 
I also welcome our governing body, uh, honorable member, Professor Bhaskar Mridha, and also IQSC coordinator, uh, Dr. Sipona Dottorai, and the head of the Department of Environmental Science, dear colleagues, and students, and those who are digitally connected. I'm delighted to mention in this opportunity that Dr. Rai Choudhury, an alumnus of this Department of Environmental Science, has already mentioned by uh, Professor Shanti, uh, his batchmate. Uh, and uh, I happen to be his professor during his master's course. Uh, biofuel is considered to be a source of renewable energy, unlike fossil fuels. Uh, such as petroleum, coal, and natural gas. Biofuel is cost-effective and environmentally benign alternative to fossil fuels. Hence, I think that production and use of bioenergy are now an important and imperative necessity in the context of global warming. Using a bioenergy has the potential to decrease our carbon footprint and improve the quality of environment. However, bioenergy is not as efficient, I think, uh, as fossil fuels can lead to deforestation and also to loss of biodiversity. I'm sure that today's deliberations, discussion and uh, dialogue in this perspective will definitely enrich our understanding and knowledge. And I wish the webinar a great success. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Shabshama uh, Ibhabi, Pashya Thakbe. Our IQAC coordinator, uh, Dr. Sriporna Dottorayo, has been able to talk to us about this webinar. We have been able to talk to you about this webinar. Thank you very much, Sriporna. We have been able to talk to you about this webinar. We have been able to talk to you about Dr. Shayoni Mukhopadha and Professor Bhashkar Mridha. আমরা ওনাদের কাছ থেকে কিছু শুনব সব সময় ওনারা আমাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন বিভাগের বিভিন্ন কাজে এবং সব সময় পাশে থেকেছেন প্রথমে আমি অনুরোধ করছি ডক্টর সায়নি মুখোপাধ্যায়কে প্লিজ অ্যালাউ মি টু রেকটিফাই আই ডিডেন্ট সি প্রফেসর সায়নি মুখার্জি টু জয়েন देयर সো আই অলসো ওয়েলকাম হার ইন দিস ওয়েবিনার এস স্যার সায়নি দি শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ थैंक यू थैंक यू শান্তি uh thank you very much a very good morning to all of you on behalf of ashutosh college it is my actually privilege and pleasure to welcome the esteemed speaker dr obhishek choudhury and dr krishnendu kundu and all the participant of this international webinar on bioenergy prospects and challenges organized by uh, department of environmental science in association with the IQAC Ashutosh College. Actually, being a student of geography, I feel this topic is very, very relevant in the present um, energy scenario where the energy demands have been rapidly increasing in the recent years due to the uh, massive industrialization, urbanization, population explosion. And we know that um, conventional fuels, fossil fuels are being uh, depleted at the rapid rates and the use of conventional sources such as coal and also other uh, nuclear sources cause uh, several damages and hazards to the environment. And this kind of new sources of um, uh, fuel, that, such as uh, uh, bioenergy, uh, which is derived from the uh, living organic matter, you know, uh, like uh, biomass, <laughs> are the ideal option for fulfilling this uh, kind of ever-increasing energy demand. So in this uh, background, I feel this... Uh, uh, this kind of uh, webinar is the need of the hour and without uh, wasting any time, I wish the entire environmental science department all the very, very best for their effort. And I believe that um, the participants will be really enriched uh, from this lecture of our esteemed um, speakers uh, and they can assess the and evaluate the 
bioenergy and its impacts on environment, economy and society. And lastly, I wish on behalf of Ashutosh College every success of this event. Thank you. Thank you, Shayanti. Thank you, Shayanti. Uh, thank you, Shayanti. Uh, আমরা অনুরোধ করব প্রফেসর ভাস্কর মৃধা যিনিও আমাদের জিবি মেম্বার এবং ফ্যাকাল্টি ডিপার্টমেন্ট অফ বেঙ্গলি স্যার কে কিছু বলার জন্য স্যার শোনা যাচ্ছে মানে যে যে পদ্ধতিতে এখন সেমিনার হয় সেই বিষয়ে খুবই কাঁচা আমি সেই জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি হয়তো কয়েকটা মুহূর্ত আমি সময় নষ্ট করেছি বলা বাহুল্য যে বাংলা বিভাগের একজন সাধারণ অধ্যাপক হিসেবে যে বিষয়ে আজকের এই ওয়েবিনার সে বিষয়ে তো আমি কিছু জানি না বুঝি না কিন্তু আপনারা ভালোবেসে আমায় ডেকেছিলেন থাকতে বলেছিলেন সেজন্য আমি আনন্দ পেয়েছি কলেজ কর্তৃপক্ষের হয়ে ডক্টর সজল ভট্টাচার্য আমাদের অন্যতম সিনিয়র প্রফেসর তিনি আমাদের আজকের দুজন অত্যন্ত প্রিয় আপনজন বক্তা ডক্টর অভিষেক রায়চৌধুরী ও ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন সায়নীয় কথা বলেছেন তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন আমি যেটুকু বুঝি যেটা বুঝেছি আপনাদের আজকের এই আয়োজন এটি একটি মহৎ আয়োজন এবং যে বিষয়ে আয়োজন সেটা আমার মতো করে যদি আমি ভাবি তাহলে ভবিষ্যতে পৃথিবীকে কি করে আমরা সুন্দর রেখে যাব সেই বিষয়ে ভাবনা হচ্ছে আমি তো আমি তো অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে একটা দুটো কথা বলতে পারি এ বিষয়ে কোনো ধারণা আমার নেই আমি দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে আমার খুব আনন্দ লাগছে যে আমাদের জিওলজি ডিপার্টমেন্টে ছিলেন দেবদাস দা দেবদাস রায় আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি এই ওয়েবিনারের মধ্যে এবং সেটা খুব আনন্দ লাগছে আমাদের সিনিয়র একজন প্রফেসর অনেক দিন পর দেবদাস দাকে আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা ভীষণ আনন্দ লাগছে হয়তো আমাদের এই ওয়েবিনারের জন্যে সেটি খুব আনন্দের একটি ঘটনা হয়তো এরকম আরো অনেকে আছেন আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক ইএনভিএস ডিপার্টমেন্ট এবং আইকিউএসি এই ওয়েবিনারে বেশি সময় নিয়ে আমাদের অত্যন্ত প্রিয় যে দুই বক্তা তারা বাঙালি সায়েন্টিস্ট দুজন বলা যায় গর্বের মানুষ তারা তাদের সময়কে নষ্ট করব না আমি এই এই ওয়েবিনারের সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং ইএনভিএস ডিপার্টমেন্ট সর্বদাই খুব সুন্দর কাজ করে থাকে তাদের সুন্দর একটি বিভাগ আমি মনে করি যে এই ধরনের কাজের মধ্যে দিয়ে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে এই যে বায়ো এনার্জি এই বায়ো এনার্জি কি জন্য পরবর্তী প্রজন্মকে প্রজন্ম যাতে সুন্দর থাকে ভালো থাকে সামনের পৃথিবী যাতে সুন্দর হয় এই ভাবনা থেকে তো এই আলোচনা আমি যদি খুব সামান্য একটু বুঝে থাকি অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো করে যদি বলি তাহলে তাই আমি আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাবো ভালোবাসা জানাবো এবং শেষ করব যেহেতু বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আমি আপনাদের একটু অন্যরকম চার লাইনের একটি কবিতা দিয়ে শেষ করব নির্মল হালদারের লেখা একটি কবিতা সেটা আপনাদের শোনাবো যে বৃক্ষে বসেছে পাখি তাকে রক্ষা করো জলে থাকে মাছ জলকে রক্ষা করো হে প্রেম আমারও অন্ধকার ঘুচাও এই কটা কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করি আপনাদের সকলকে ভালোবাসা শুভেচ্ছা ধন্যবাদ প্রফেসর ভাস্কর বৃথা 
সাহিত্যের সাথে বিজ্ঞানের একটা মেলবন্ধন করে শেষ করলেন স্যার ধন্যবাদ স্যার এবার আমি চলে যাব যাকে ছাড়া আমাদের বিভাগের কোনো অনুষ্ঠানই সম্ভব না আমাদের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর শ্রমনা রয় বর্মনকে আমি অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য ভিশেখ <laughs> CSIR, CMERI, Ministry of Science and Technology, Government of India. So, uh, with this ever-growing demand of energy, the focus today is basically on renewable energy so that we can achieve a sustainable developmental model. And bioenergy, as we know, it is derived from biomass and it has gained popularity in recent times, especially because it has the potential to eliminate the pressure that is present today on conventional fossil fuel energy. And I think it is very important for us to know about the various avenues in which this bioenergy can be produced and the prospect and constraints that is uh, associated with it. I won't take any more time because already uh, all my senior uh, faculty members present here today have uh, given valuable inputs. I hope all of us uh, will take a very valuable lesson back home today after this webinar. Thank you all for joining us. Over to you, Dr. Shahid Dikha. Thank you, Sramona. Uh, Professor Sramona Raimarbon, I'm at the HOD. এবার আমরা চলে যাব সরাসরি আমাদের অতিথিদের কাছে প্রথমে আমাদের প্রথম স্পিকার হচ্ছেন ডক্টর অভিষেক রয় চৌধুরী ওনার সম্পর্কে প্রথমেই একটা বায়ো নোট বুঝি খুব অল্প বয়সে উনি অনেকটা কিছু অ্যাচিভ করেছেন এবং যেটা প্রথমে একটু আমাদের সবার জানা দরকার অভিষেক রয় চৌধুরী বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এনভারমেন্টাল সায়েন্স ন্যাচারাল রিসোর্সেস in Navajo Technical University, uh, New Mexico, US, what I have already mentioned. Uh, he has actually completed his master's uh, from Ashutosh College in the year of 2010. His expertise field mainly on environmental cleanup, sustainable energy production from post-management biomass, helping marginalized communities to access clean water and creating economic opportunities for them. Uh, <laughs> It is very happy moment for all of us that uh, for within last 12 uh, months, Dr. Raiju Thuri has received uh, US dollar 2 million in grant from various uh, sources like National Science Foundation, NSF, NASA, USDA, United States Department of Agriculture, United States Department of Interior, Falcon, Alfred P. Solan Foundation. For his work, he has been awarded by American Society of Mining and Reclamation, Environmental and Engineering Geology Division of Geological Society of America, and Society of Environmental Toxicology, Chemistry, and among many others. Dr. Roy Chaudhuri already authored uh, over 20 peer-reviewed journal articles, book chapters, over 50 national and international conference proceedings. He has been elected as Secretary uh, Treasurer of Geology and Health Division of the Geological Society of America. Uh, Dr. Roy Chaudhuri uh, now serves as uh, Associate Editor in uh, IGEST Springer Journal and uh, Academic Editor of PLOS Water. Uh, it is no doubt a very proud moment uh, for all of us and now uh, we are eagerly waiting to listen Dr. Roy Chaudhuri. And over to you, Dr. Obhishek Rajodhuri. Thank you, Shanti. Uh, so first, let me uh, share my screen. I mean, so, just uh, yeah. 
একটা মিনিট নিচ্ছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে সেখানে পাঠাতে পারে এবং আমরা সেটি আমাদের এক্সপার্টদের কাছে পৌঁছে দেব ধন্যবাদ অভিষেক Sure. Thank you, Shanti. Uh, before like, you know, I go and start my uh, official presentation, I just want to start mentioning with a uh, few things. Amashat Ashutosh College is a very important part of our work. And Shanti, I'm going to talk to you about Dr. Roy Chaudhary, but I'm going to talk to you about it. Because Shanti is a very important part of our work. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. So Shanti is a doctor and Dr. Roy Chaudhary is a doctor. ডক্টর রায় চৌধুরী বলাটা ইটস লাইক ইউ নো কোয়াইট আনইউজুয়াল সব থেকে ভালো লাগছে এবং এই সেমিনার ওয়েবিনার শুরুর আগে যখন আমার সাথে আশুতোষ কলেজের স্যার ম্যাডামদের কথা হচ্ছিল সবার সাথে আলাপ হয়ে খুব ভালো লাগলো এবং সব থেকে যেটা আমার কাছে ভালো লাগার বিষয় অনেক স্যারকে দেখতে পাচ্ছি যাদের কাছে আমার রিসার্চের হাতে খড়ি ডক্টর সজল ভট্টাচার্য রয়েছেন এখানে ডক্টর দেবদাস রায় রয়েছেন এখানে কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু সবার সম্বন্ধে যদি বলতে শুরু করি আজকে আধ ঘন্টা সময়টা খুবই অল্প কিন্তু এটুকুই বলবো যে ওনাদের কাছে যা শিখেছি যা এতদিনে অর্জন করতে পেরেছি ওনাদের কাছ থেকে সেটা শুরু বেশি সময় না নিয়ে আহ লেটমি শেয়ার মাই স্ক্রিন আর সায়ন্তি আমাকে কাল থেকে একটা কথা বলেছে যে চেষ্টা করতে যে বাংলা আর ইংলিশ মিলিয়ে বলতে আই উইল ট্রাই আহ অনেকদিন বাদে বাংলায় একটা প্রথম সেমিনার দেব যদি কিছু মানে অভ্যেস হয়ে গেছে তো অভ্যেসের বসে যদি ইংলিশ বেরিয়ে যায় প্লিজ মার্জনা করবেন আই হোপ ইউ অল ক্যান সি মাই স্ক্রিন আজকের আমার টপিকটা হচ্ছে গ্রিন এনার্জি ফ্রম এলজি আ স্টেপ ক্লোজার টু পাওয়ার ইন দ্য ফিউচার সো নিজের সম্বন্ধে অল্প কিছু বলবো অনেকটা বেশি বলবো আশুতোষ কলেজের সাথে আমার যোগাযোগ কানেকশন আমার সাথে ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু বা এখনকার সিএসআই আর সিএমআরআই বা আমার সময়কার মিরাডোর সম্পর্ক আসবো গ্রিন এনার্জিকে ইন্ট্রোডিউস করতে কি করে আমি আমার কাজ আর এলজির সাথে গ্রিন এনার্জি সম্পর্ক কিছু কেস স্টাডি আর কিছু আমার নিজের রিসার্চ সায়ন্তি যেটা বললো আমি বর্তমানে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ এনভারমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাট নাভ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি আমাদের ইউনিভার্সিটিটা নিউ মেক্সিকো স্টেটে অবস্থিত আমি মূলত এনভারনমেন্টাল জিওলজি ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাস্ট্রোমেটি এনভারনমেন্টাল ল সংক্রান্ত ক্লাস পড়িয়ে থাকি আর আমার রিসার্চ এনভারনমেন্টাল জিও কেমিস্ট্রি মেনলি এনভারনমেন্টাল পলিউটেড সাইট ক্লিন আপ অ্যান্ড সাস্টেনেবল এনার্জি প্রোডাকশন আমার সাথে আশুতোষ কলেজের যোগাযোগ শুরু দু হাজার আট দু হাজার আট থেকে দশ মাস্টার্স করেছি আই রিসিভ মাই মাস্টার্স ইন এনভারনমেন্টাল সায়েন্স ইন টু থাউজেন্ড টেন বাঁদিকের ছবিটা আমাদের এক্সকারশন স্যারেরা নিয়ে গেছিলেন এখনো আমার স্কাইপের প্রোফাইল পিকচার এই ছবি আশুতোষ কলেজের যে সমস্ত স্টুডেন্টরা এখন এই ওয়েবিনারে আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছ প্রচুর মজা করেছি খাওয়া আমাদের প্রত্যেক দিনের একটা মানে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছিল ক্লাস করার আগে বা পরে স্যারেদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি অনেক অনুষ্ঠান স্যারেদেরকে নিয়ে করেছি দেবদাস স্যার এখানে আছেন সজল ভট্টাচার্য স্যার যেখানে আছেন আমরা রিউনিয়ন করেছি কলেজের কলেজের প্রত্যেকটা ক্লাসরুম এখনো খুব মনে পড়ে প্রত্যেকটা আমাদের অ্যানেক্স বিল্ডিং এর প্রত্যেকটা ফ্লোর খুব চেনা সুতরাং যখন আশুতোষ কলেজ ডেকেছে আমার পক্ষে না বলা সম্ভব হয়নি এবং আমি না বলবো না যদি এখন এখানে আমাদের এখানে রাত্রির অলমোস্ট বারোটা কিন্তু যেন সেই পুরোনো দিনগুলোকে মনে করতে পারছি এটা একটা আলাদা অনুভূতি তাই এখনকার ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে সময়টুকু আশুতোষ কলেজে আছো যতটা পারো উপভোগ করো পড়াশোনাকে যতটা ভালোবেসে করবে শুধু পড়াশোনা ছাড়াও অনেক কিছু করার আছে স্যারেদের থেকে অনেক কিছু স্যার ম্যাডামদের থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং যা শিখেছি আজকে সবকিছু শুরু ওখানে অনেক স্যারেদের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে এবং সেই যোগাযোগটা চিরকালে এবার আসবো আমার সাথে সিএসআই আর সিএমই আর আই বা আমার সময়কার তখন নাম ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন টুদোস কলেজ থেকে গেছিলাম সেখানে মাস্টার্স এর থিসিস করতে ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডুর কাছে শান্তি যেটা বললো আমি ডক্টর কুণ্ডুর প্রথম স্টুডেন্ট ফ্রম আশুতোষ কলেজ একটা অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল প্রথম 
hands on research experience prothom ekta actual research lab e dhoka uh, sir je bhabe shahajjo korechen je bhabe shikhiyechen uh, seta chilo amar uh, nijer as a researcher nijeke establish korar prothom step uh, shekhan theke amar sathe lg er uh, connection e shuru uh, sir onek prostoy diyechen tatkalin mirador মোটামুটি প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা এল জি গজিয়েছি উপরের ছবিটা একটা বিল্ডিং এর ছাদে সেটাকেও আমরা এল জি কালচার পন্ডে ট্রান্সফার করেছিলাম এবং ইভেন্টুয়ালি ছাদটা লিক করেছিল স্যার সব সামলেছেন হাসি মুখে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এল জির পন্ড তৈরি করেছিলাম স্যার হাসি মুখে সবটাতে হ্যাঁ বলেছেন প্রথম রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স প্রথম রিসার্চ কাকে বলে এবং নিজের থেকে একটা রিসার্চের সফলতা প্রথম এই ছবিটা এখন আমার কাছে আছে আমরা এল জি অয়েল এক্সট্রাক্ট করেছিলাম আশা করছি স্যার আপনার মনে আছে সেই এক্সাইটমেন্ট সেই দিনের কথাটা জীবনে প্রথমবার একটা রিসার্চ সাকসেসফুল হলে তার অনুভূতি কিরকম হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম এখন অনেক অনেকবার এরকম অনুভূতি হয়েছে কিন্তু প্রথমবার সবসময় প্রথমবার সুতরাং ইভেন এভরিথিং আই গড ফ্রম আশুতোষ কলেজ সো সবাইকে বলবো স্যার ম্যাডামরা যা শেখাচ্ছেন মন দিয়ে শিখবে যতটাও অপরচুনিটি পাবে কোনো কিছুর সাথে কোনো রিসার্চের সাথে বা কোনো প্রজেক্টের সাথে জড়িত হওয়ার নির্দ্বিধায় কোনো কিছু না ভেবে জড়িয়ে যাবে তুমিও জানো না সেই স্টেপটা তোমাকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে এল জি যখন শুরু করলাম এবং আজকে টপিকটা যখন এল জি তো একটু জাস্ট একটা ওভারভিউ দেবো টু টাইপস অফ এল জি লাইক ইন আর ফাউন্ড ইন দা ওয়ার্ল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালুডাকশন এবং ম্যাক্রোয়ালজিও আছে এইটি পার্সেন্ট ভ্যালু ফর এক্সাম্পল পরফাইরি স্পিসিস নড়ি বলে এটা খুব প্রচলিত ইটস আ সিউইট অনেক সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিতে এটা অ্যাজ এ ফুড এটা নিউট্রি নিউট্রিয়েন্স ভ্যালু খুব বেশি সো অ্যানুয়াল লাইক ইন টুয়েলভ মিলিয়ন টার্নস সিউইট হার্ভেস্ট হয় গ্লোবালি আর বাজারটা হচ্ছে ইউএস বিলিয়ন ডলার and 50% high production high china so it's a huge market lg is a huge market on the other hand micro lg i'm um, use kori to prepare nutraceuticals beauty personal care human food fish food animal food agro science and biofuel and it's also a 3 billion dollar global market and it, ha- it has a potential to reach 80 billion dollar global market very soon so lg is a huge industry so today's talk we are going to talk about how we can use algae and uh, and it's it's being uh, tested worldwide and we are going to see some of the case studies but how we can use algae for biofuel production but from a sustainable perspective so how we can do it efficiently so that it can compete with fossil fuel so algae jeta kore algae takes out three uh, bad stuff from the environment that is not needed for us for example carbon dioxide we know carbon dioxide is a huge driver for global warming and also nitrogen and phosphorus which is like you know two major causes for eutrophication but all these three are food for algae so if we can use algae uh, strategically it can help us clean out our like you know waste waste from water waste from atmosphere and it can give us very valuable biomass which can be tra- converted into biofuel and other fertilizer and other uh, products that are like you know really that has really uh, like you know uh, that has value in the like in a global market so prothom case study jeta ekhon ei muhurte cholche it's uh, being conducted by cal poly california polytechnic institute uh, in conjunction with microbial engineering so what they're doing they're using wastewater from municipal uh, areas of like in you know, a city and jekono wastewater e prochur poriman nitrogen and phosphorus thake then they're using flue gas flue gas is a waste from 
uh, coal-based power plants. So that's another waste. So three waste, they're combining, they're harvesting algae under open sun and in this raceway reactors, and they are producing algal biomass. And the biomass they're using for biofuel production, fertilizer production, and in, in, in that process, that wastewater is getting cleaned up by algae. So a total process that now which I renew, recycle nutrients, energy, and water. So this is happening in Orlando, Florida, at the state, United States. So it can stand an energy center. It's a 900 megawatt coal and gas fire station. So they produce a huge amount of flue gas. So this whole farm, algae farm, uh, the proposed farm will be 100 ponds, uh, hazard acre uh, area, uh, and they, they are going to use the flue gas from the power plant. They're going to use the wastewater, untreated wastewater from the municipality to produce algae. And the whole idea is the uh, like you know the algal biomass will be used to produce biogas. So it will be a, a revenue generating industry. And uh, like you know, biomass will also like you know, after biogas production, it will be used to feed animals. So these are the, some of the pilot projects that are happening right now. Uh, so they are using uh, raceway reactors to produce algae directly in those power plants. So they're channeling the flue gas uh, that are being produced in those industries, and they're growing algae. So not only in the U.S., they're all over, like you know, the world. Different companies are uh, testing with algae how we can make this industry uh, energy efficient and how we can make this in industry cost efficient. Because right now, algal biofuel cannot compete with regular conventional fossil fuel. The cost of production is so high. In, like, you know, for example, Ajgama, the USA, the gallon uh, petroleum, uh, almost four US dollar. On the other hand, if we compare algal biofuel, it will be close to like you know, $30. So no one is going to pay for that. So that's why the technological development is happening so that we can cut down the production cost so that the algal biofuel at the end product can compete with the conventional fossil fuel because it has already been uh, proven that the energy-wise, energy efficiency-wise, algal biofuel is competitive with the conventional biofuel conventional fossil fuels, but only problem is the cost is so expensive. So this is a, a example from Aqualia. Uh, they're based in France. Uh, they're, they're based in Spain. So what they have shown from lab to like you know scaled up pilot project, they have grown algae in wastewater, and at the end of the day, they produced enough uh, biomass or uh, like you know, enough energy that they are driving this car that. Uh, shown in the picture uh, completely based on those algal bioenergy. So things are happening. They are happening over time. So when I was talking about in 2010, I So it was like, you know, kind of beginning or like, you know, few years uh, when people started working with algae. But 10 years, 12 years after that, things have changed, um, like, you know, big time. So things are becoming more and more acceptable. So more and more people are working with algae. So these are like, you know, these are the case studies from all over the world. Now, Evarashi je amader nijoshyo kichu kaje, je gulo amra korechi, kichu wastewater e amra algae produce korechi, ebong kore bivinna rakhom, bivinna form of bioenergy. So green energy is not only oil, it's also gas, it's also electricity. So anything that can be produced from renewable sources can be like you know termed as green energy. So for this particular project, it was funded by US Department of uh, Energy. Uh, they produce a lot of explosives. So Amrajani, Shara Bishay, Ontoto, Arkichu, Chahida Kom Hotebare Kin to explosive Chahida Kumadin Kombena, Shara Pitivita Jutto Jolche. So different explosives like RTX, TNT, and QNQ. They are being produced in a huge rate. And what they usually are, they're nitrogen-based compounds. And again, remember when I was talking about what algae eats, algae eats carbon dioxide, nitrogen, and phosphorus. So nitrogen is one like you know, very specific uh, food that algae loves to grow in, nitrogen-rich uh, water. So 
these ammunition plants, they produce energetic compounds that are, that are full of nitrogen. And that huge amount of wastewater, this uh, ammunition production facilities, uh, it's a very like, you know, uh, expensive process for them to get rid of. So all this wastewater, they are uh, investing money to see uh, how efficiently they can remove this waste. So we got the, our project, so we proposed that why don't we uh, use this wastewater, untreated, some of the untreated wastewater, to produce algae? And if we will be successful to produce algae, down the road we can produce bioenergy. And the cost of this wastewater handling can be successfully reduced. So the whole idea was not exactly to produce algal bioenergy, but to see how we can help these ammunition production facilities to uh, tackle their waste. So why we choose unicellular algae? Because again, they are found, they're everywhere. They're found like, you know, in any open area, if you have abundant nitrogen and phosphorus, they will grow. And they're the fastest, fastest growing phot photosynthesizers. And like, you know, they require macronutrients, carbon, nitrogen, and phosphorus. So under sun, they capture CO2, like you know, and once they have their food, they also release the oxygen. So it's another like you know way to help nature reduce CO two concentration in the atmosphere and increase oxygen concentration. So uh, when algae grow, they store lipid in their body, and those lipid like you know sacs can be converted for biofuel. And uh, different uh, like you know, literatures they have shown different microalgae based on 30% of their like an oil content of their biomass or 70% of their oil content of their biomass can produce way more oil or contain way more oil than regular oil crops like corn, soybean, sunflower. So liter per hectare, if you can uh, like, you know, uh, uh, look at the table. So macroalgae has a huge potential to give us that uh, oil that can be converted to any form of energy. So that's why we thought, okay, let's use this series of wastewater. And I cannot disclose the name because of the like, you know, uh, different regulatory uh, purposes, but these are the wastewater that we received directly from one of those US ammunition plants. So we characterized them. We saw that it's abundant of nitrogen and we thought, okay, let's start growing algae. So we started from Petri dish, then we went like you know to beaker and we scaled it up to 100 liter waste reactors. So uh, we received 10 different type of like you know, ammunition waste. And what we saw, the pH, some some of them has very like in you know, a low acidic pH, and some of them have very high alkaline pH. But overall, all of them has very high concentration of nitrogen, which is a food for algae. So no doubt that they are the good source of nutrients for micro microbiology growth. So we went ahead and we started testing this wastewater in uh, uh, in a smaller scale. So we selected a freshwater algae called as Senadesmus oblicus because it's uh, uh, eventually, like you know, different literature showed that it has a very high tolerance to different toxic substances. So we try to like you know dilute the wastewater with regular water and we see like you know how well this algae can grow from 100 to like you know uh, from 0 to 60% so different dilution we work so few things were really like you know uh, were striking some of the results so what we are seeing that in those wastewater the nitrogen like you know nitrate uptake was so fast by the algae and the cell density was growing. So some of the like, you know, algae, like, you know, some of the wastewater were actually proven to be a good source for algal growth. So we, like, you know, we found out that 35% of initial nitrate concentration was going down uh, over time. So we decided that we will use some of the, like, you know, some of the wastewater was so toxic that we couldn't use. So out of those 10, we selected few of them and we started like you know, to culture them from uh, like in you know, a plate to beaker. And we saw that they're performing well. So definitely, Amra Kona experiment right? Step by step, we were um, we are increasing or we are scaling up. 
So we saw the dry weight. Dry weight is an indicator that how well the algae is growing and we can get the biomass that can be converted to bioenergy over the time. So dry weight started to increase from 0.17 gram per liter to over two gram per liter uh, in three weeks. And we saw that the overall RDX, RDX is an explosive compound that was present in those untreated wastewater. They were going down by 28%. So somehow algae was getting those nitro nitrogens out of those wastewaters. So after successful plate study, successful beaker study, we scaled it up to 100 liter waste reactors. And these reactors are that you can uh, like you know, set the daylight and like you know, daytime and nighttime ratios. You can set how, like, and for algae culture, you cannot keep the algae in a stagnant condition. So you always need to uh, make sure that the uh, water is moving. And that's why these paddles are. So we kept the paddle in a specific like in you know, a rotation per minute speed. And we like you know, provided uh, the nutrients from the wastewater. We make sure that the, and this is inside our lab. So we uh, put a tent so that the, uh, there are experiments going on. So we didn't want any other foreign element uh, to be introduced in those wastewater reactors. So we put uh, under the tent. So over the time, we saw that the color is getting darker. So for algae, if the color is getting darker, that means they're growing well. So they're uh, increasing in number. So uh, we started to mixing. So out of 10, we selected four wastewater. We started to mixing and we came up with a, uh, a perfect mix that was not toxic uh, for Senatismus obliquus. So we uh, set the day and nighttime uh, like you know, for 14 hours versus 10 hours, it was a 100 liter reactor. Uh, we mimic the sunlight and we set up a specific rotating wheel speed. And from the picture, you guys can see the light colored algae is becoming dark color algae over 30 days. That means they're growing. And again, these are the wastewater from ammunition plant. So we clearly see the cell density is growing up, like you know, going up. And we started to get the biomass out of those systems. So, and for algae production, keeping temperature and pH at a specific, uh, like you know, level is key. If you don't follow those temperature and pH gradient, algae will die. So we were making sure that they are under those conditions. So we were growing healthy population of algae. So what's next? So we were getting the biomass out of the reactor after centrifugation. And we were, the next phase, we started to produce biofuel and biogas from those biomass that we collected from this wastewater. So step one was to get bio, like you no know, fuel, so the oil out of those algae. So this were our reactor algal oil extraction system. So as I was mentioning, the if algae, algal oil need to compete with uh, conventional fossil fuel, this is one step that increases that algal oil production cost many fold because we have to use chemical to extract oil. So, when we were in Ludhiana, we were using lab, so we were using SOX therm. Again, we were using, hex, like, you know, we were using chemicals to extract. So, these are the few things that we still, scientists all over the world are struggling with and trying their best to reduce the cost. So this was our system to extract oil. And we saw that algal oil, no matter the, what was the cost was to extract it, but it was giving us very good quality of oil that was like, you know, comparable to our uh, conventional fossil fuel. And we were making sure that we are keeping uh, like, you know, uh, their, uh, we are doing the characterization properly. So the next step we thought, okay, so oil extraction is expensive. So why not we try to produce biogas from algae? So this were our anaerobic, like, you know, bench scale anaerobic digester. So working volume of five liter, and we can control the pH and temperature, and we can collect the gas. So the whole idea of this, like, you know, system is that we will feed some of the bacteria, that anaerobic bacteria, and we'll get those bacteria and we will feed algae to them. So algae will now will be used as their food. So they will munch on algae under anaerobic setup and they will produce methane. 
So methane is biogas. It's a highly flammable gas. Yes, it's also a greenhouse gas. It's 2.5 times more potent greenhouse gas than carbon dioxide. But if we collect them in a proper enclosed system and we can use them, then it's a very good uh, biogas. So that was the whole system. And the idea was we are feeding algae. It's the same process that we use uh, food waste uh, to produce biogas. So, like, you know, whatever we are feeding those microbes in those uh, systems, uh, it, will, it will eat and it will produce biogas. So, uh, we are feeding here, uh, feeding the microbes, anaerobic microbes, algae, and we are getting biogas. So, these are the, like, you know, different pictures from those experiments. So, uh, like, if you see the gases, uh, the bag is inflated. So, these are the bags that we collected from this uh, and a bench scale anaerobic uh, digester. So, we had our algae, concentrated algae from our respiratory reactors, and we were keeping everything under like, you know, uh, oxygen free conditions. And we were monitoring all the gas production over time. But we were, and we were seeing that our bags are inflating. So that means some biogas is producing. Now the question is, what is the quality? So uh, in an ideal anaerobic digestion process, we tend to have 80% methane and 20% CO2. And our system was giving us 79% methane and 21% CO2, which was like you know almost perfect. And we are seeing as a, within like you know 15 days time, the steady state was reaching. So we were feeding algae like you know over time to those microbes, and they were giving us biogas. So that's another way to get bioenergy from algae. And with this setup, the cost is way lesser than the cost of extraction of oil. Not only that, this is one of the newest experiments we have started. Like uh, there are technologies available uh, where you can feed this biogas to fuel cell and you can produce electricity. So the whole idea is we need electricity to run our system. And uh, if we can do it efficiently, the cost will be again, eventually will uh, go down. So there are, different like you know, co-generation um, of this biogas is happening all over the world, stationary power generation, transportation, fuel, like you know, drop in fuel production. But here to the like you know, last uh, uh, mechanism, we are feeding the biogas through fuel cell and we are getting stationary electrical power. So again, I'm not claiming that this is the perfect uh, scenario. Still a lot of technological development need to be done to bring down the algal bioenergy cost down so that we can so that algal bioenergy can compete with conventional fossil fuel but still these are the newer ways to use uh, bio, to get first of all to produce algae in those wastewater streams so those wastewater streams needed to be treated in any way they require money so if you grow algae for free it's a like you know double benefit so there are many like you know parts involved so that if we can uh, calculate everything together, then we can see that algal bioenergy has a huge prospect, and we are expecting that the prospect is going to like you know eventually take over because our need for energy is never going to end, but the fossil fuel reserves are going down rapidly. So we are looking for newer ways to produce to compensate those gaps, and algal bioenergy is definitely is a like you know contender for that. With that, I want to thank you all for listening. I want to thank you, Ashutosh College, to give me uh, this kind of homecoming uh, scenario, all the virtual, but still I'm humbled, I'm honored to be here. And I, I know Shanti mentioned that we'll hold the Q&A at the end, but here are my uh, here is my uh, email. So anyone want to contact me directly, feel free to drop, drop me an email. With that, I want to thank you again. And Shanti, back to you. Thank you so very much, uh, Dr. Obhishek Roy Chodhuri. Uh, you are nostalgic, Chilo, Shuruta. Uh, 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 thank you so much. Atto Shundor Bhabe Amadev ke explain korat jono. Ibare amra dekhe nebo kono prosno achhe na ki. Ami chole jachi ami question answer session ta section Dr. Shankar Chodhuri. Amader bhi bhabe I mean, we'll look for cheap, uh,
फॉर्मिलेबाउटिवनेस प्रोड्यूसिंग जिओपलिटिकल ग्लोबल fuel prices there will be eventually a time when algal biofuel will be a viable option but again we are a little bit far from that and that's why all these experiments are happening all over the world so that we can cut down the cost okay thank you amar mone hoy jara question korechilen tara already tader answer peye gechen apoto ar kono question nei amader jodi porobortikale kono question ashe amra abar कृष्णेन्दु कृष्णेन्दुदा सम्पर्क प्रथम खूब अल्प बस अचीव कर Uni senior principal scientist and head department of energy at CSIR Central Mechanical Engineering Research Institute at Rochen he has 15 years of research experience in the area of bioenergy his area of specialization is biofuel machinery design and development which includes biodiesel biogas uh, briquetting expeller and solid waste management he has also expertise in engine testing and modification Dr Kundu has executed 22 research project owed more than 4 crore as project leader and developed several technologies he has commercialized his technology to seven companies including prestigious HPCL he has guided already guided nine doctoral students and more than 80 UG and PG students Uh, 60 publications in national and international journal with two patents three design copyright and two design registration to his credits dr kundu acts as reviewer of many national and international journal and also is a member of board of studies of several universities uh, he has number of awards and fellowship to his credit uh, including young engineer award outstanding bioscientist award brilliance in research award etc now he is a professor in academy of csir so at this very young age um, and we are also eagerly waiting to hear uh, krishnendu da uh, over to you thank you thank you shanti uh, ajke amar din ta special din karon i am sharing the platform with my student So you are the first speaker. So I am so proud that I cannot express. I mean, put me, I am the, I mean, most of the shikhaog jala achhe, I am the Ashutosh College. So take care, I am your Punam Jane. I am here to have joy, joy, and puri. Doctor Bromhu, the Kishen from Bhopal, who has only a few phone calls. I am the student from Karachi. We are going to meet. Time and time, we will meet. So we just came as the first student from Ashutosh College. So that is what is to. मुशिकेपर अचल दिन सुधन भट्टाचार्य पुष्पार्घ्य मधुका 
Puntol, Suspitaria, Shulogna, then Koshi, then Olunna, Sijita, Oroma, the Mosi, so on each to Namadi, that would take out Punto Pio. So, if there is a case, it's a Naman group, Purjito Vegate, SK Man, ARC, SD, IG, CD Man, so in Namukulo, when a Kuikurizamatake. Shankito, Chatisha Matahita Kota Hoy on Emperor, and Bakisha Kota Hoy Niadke, Alakora, Jokta Botlo, does his actual Alakoni Munai, Origin and Malakaniama, John Nisha Pathaniano, Shubanis the Kotahoi, Ami Mikinta Pori, and if you go to the Kota, I like Alako Kitchen. Ami Ekani Shuaku Kito, Gokanami, I suppose to get paid his actual scholars take it, and I have been fantastic, most of them. So she is doing very good and she has become indispensable for this organization. So, I always got good food. 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 I always got good I am a little bit of 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 a little so, that is something as a teacher I'm feeling really proud of that. And my best wishes to Abhishek and all the students kindly grow yourself and be established. And I think that's a good idea. 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 So, I'm going to share the presentation. I'm going to our presentation is for you. In the last slide, our email address and WhatsApp number they are there. So, pick your product. Our students are doing very good. They are doing so much. They are doing so much. We are doing so much. So, Krishna, you have to share the slide. Okay. Good. I have a full screen. I have a full screen. Now? Now is it full screen? Full screen to the Amake to the Akatsena. Shantanuda, to make a full screen, let the patch. Now, Okay. Okay. My topic is Biofuel Value Chain, a Sustainable Route of Energy Generation. Before I start, let me tell you one thing. Always Shayanti has told that, told that my background is from CSIR. You know CSIR is Council of Scientific and Industrial Research. That is what we do. We normally work for the industry. And our main target is to deliver cost-effective, efficient technologies so that it is used by the grassroots level, industries, commonly. 
And second thing is that what my message to all the students is that see one once we are doing any research, it has to have some objective. Like it has to go to the industry, not confined into the lab. Okay, lab scale experiments is obviously required, but not to stop over there. To carry it forward so that ultimately it reaches the industry. But what I will do, my presentation will be like a basic, I mean, idea about biofuel. And thereafter, how to make this biofuel a cost economically viable system. That is what I wanted to give the message to the students and participants. So, you know, biodiesel. Biodiesel is basically methyl, ethyl, or butyl ester of any vegetable oil. Why? That is known to everybody that we are now solely depending on fossil fuel, which, which is depleting. We are concerned about the environmental issues. So ultimately, we need to replace fossil fuel. And there the point comes why this biodiesel is coming. So biodiesel basically, it is made from any vegetable oil, of course non-edible, because India is a importer of edible oils. We cannot think of edible oil. We have to only think of non-edible oils and fats. We convert it into biodiesel, and which ultimately replaces the conventional fossil diesel. Okay. So it is environmentally friendly, lower emission, of course has high CD number, that is better burning, has inbuilt oxygen, so ultimately it gives the com complete combustion, it burns fully, has no sulfur, that is one very important point, no aromatics, and it completes the CO2 cycle. Like, suppose we are getting biodiesel, making biodiesel from jatropha or karaj, the non-edible oil seeds. So, ultimately, they are converting to biodiesel, that biodiesel is burnt and it is emitting carbon dioxide, and the trees which are giving these fruits, that they are consuming that carbon dioxide. That means cycle is completed. It does clean burning, renewable fuel, and up to certain use, at up to 20% biodiesel, if you miss an engine, no engine modification is required. And it increases the engine life because it is having some self-lubricating properties. It is biodegradable and non-toxic. And easy to handle too because of higher flash point. So if you see the global measure of vegetable oil production, in US and in other countries, they are basically using that edible oils like rice bran, soybean, sunflower, safflower, because they are plenty in production. But in India, we cannot think of that. In India, what we think that those non-edible wildly grown oil seeds like jatropha, karanj, neem, mohua, nakchampa, share everything. So the beauty is that in India, in every state, there is one or another non-edible oil seeds. Like if you go to, I mean, Rajasthan, we'll get plenty of jatropha. Go to Chhattisgarh, plenty of mahuwa. Go to West Bengal, we'll get jatropha, which is called bharanda. Jatropha in Bangla, we'll bharanda. Then you go to South, we'll get Pungamaya Pinata. Go to Northeast, we'll get Tum. Go to Himalayan regions, we'll get um, Hem. So in India, basically, it is self-sufficient in production of non-edible oil seeds. Only thing is that we need to have some organized way of collection and extraction. So these are the, I am going to discuss all these things. So see, if we use this direct oil into engine, there are some problems of cold start, plugging and gumming of filters, fuel lights, injectors, and engine oil. So these are some problems. So we are going to talk about this problem. So ultimately, choking of the injector nails can happen, high carbon deposition on the pistons and cylinder head, dilution of crankcase oil, and excess of where ultimately fuel oil in So these are the problems using the state vegetable oil in the engines. This occurs because of naturally occurring gums, high viscosity, high acid composition, and free fatty acid content. So what we do, we just do a chemical conversion. What we do, we take vegetable oil, react with alcohol, it may be methan, methanol, ethanol, or butanol, in presence of some catalyst, normally we use potassium hydroxide or sodium hydroxide. At particular temperature, around 60 degree temperature, we shake it or stir it for maybe 45 minutes to one hour. And after that, we just get two different layers. One is biodiesel and one is diesel. Diesel is the byproduct. So in this process, this is a very simple process, as I told, different parameters are there like oil temperature, reaction temperature, reaction time, molar ratio, catalyst concentration, catalyst time, mixing intensity. All these parameters need to be optimized for a particular type of oil or fat. So after biodiesel is produced, 
we need to analyze the biodiesel in different properties. There are 38, 39 properties which need to be, I mean, analyzed. And we have to see whether these are meeting the BI standard. And if it meets the BI standard, then we can certify that, yes, it can be used in the diesel engines, that is CI engines. So this is the normal process flow, what I told you earlier. So it's a simple process, but question is that this process holds good only the free fatty acid content of the feedstock is less than 4%. If it is more than 4%, even up to 10% to work, but if it causes 10%, then this process will not work. And there is the challenge. You can see the view file. These are biodiesel made from the active oil. You can see it is raw active oil, how black it is. And the other two are the yeast charge, that is biodiesel. So what I said earlier that we at CSS CMRI, Central Mechanical Engineering Institute, we are making, I mean, designing and developing the technologies, product, which are going to the market. So these are first plan which we develop, that is a very simple 25 liter per batch capacity biodiesel plant. It is basically, it was, I mean, made for the farmers. Suppose a farmer is there, he can grow jatkofa or karanja or neem or whatever he can do. So in his own farm and make biodiesel with using this plant and use that biodiesel in his own tractor or other farm equipment. So just going to help the farmers towards attaining the self-sustainability and economical viability. Next plan we made, this is a plan we developed in 2008. This is semiconductor biodiesel plant. The idea was the same type of plant was available in Germany. Germany. One company was there, that is Lugri. They used to sell this plant those time at 35 lakh rupees. So we thought, why not to make a same plant? Maybe aesthetically a little poor, but functionally same. So the idea came and we designed this plant and developed this plant in 2008. And this plant was made that time at a cost of rupees 3.5 lakh. That means one tenth of the price what those days Germany used to offer. And the advantage is it has a single control panel. All the I mean valves, motors, pumps are controlled from single panel. And one person, semi skilled person, can operate this plant. So this plant ultimately and it consumes very minimum power and minimum manual intervention is required and it has a possibility of upskilling or downskilling depending on the requirement of the customer. So this plant was ultimately told, I mean, sold to six companies and I would just normally sell the technology, not the product. So these companies are making biodiesel plant and they are installing in different countries. I'm happy to inform that this plant, not only in India, but also in Abroad, it has been installed. It has been installed in Nepal, Ivory Coast, Togo, Africa, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka. So our technology. So that is a success story. So, but the limitation is that this plant can operate up to 10% free fatty acid, not more than that. Now, the question is that, see, the, we, we, we measure the, all the parameters, like what I told earlier, and we have seen that all the parameters, in some respect, better than diesel also. So it is a better fuel than conventional diesel. And we have run the, I mean, engine on this biodiesel up to be 100, 100% biodiesel. And we got equally good performance from the engines. So with this, now the main story comes, this plant is capable to convert oil, which is a free up to 10%. But nowadays in India, there is a boom in biodiesel production. There is an excessive demand from the oil manufacturing companies. But this plan, what is told that Jatkafa, Karan, Ni, Momo, they are available at quite higher price, like 100 rupees per liter. So now tell me, if I add 10 rupees for processing cost, that means 110 rupees is the ultimately production cost of biodiesel. Diesel cost is 84 to 85 or 90 rupees. So I can assure you, no one is going to buy biodiesel at 110 rupees, where diesel is available at 85 rupees. Whether it is better fuel, it is non polluting no one will bother. This is the actual scenario. So what we have to do, the technocrats, the engineers, the scientists, what we think that we have to make biodiesel at a lower cost than diesel. Think from a manufacturer point of view. Suppose I am getting the feedstock at 50 rupees. 6 to 10 rupees is the production, I mean, processing cost. That is 6 rupees. I'll make some profit, another 5 to 7 rupees or 10 rupees. 
if I sell it to seven rupees to the truck owners or bus owners, then it is a win-win situation. I am also making a profit of ten rupees. He is also getting a profit of fifteen rupees. So with this, nowadays what is happening? The it's easily available fit stock and having lower cost is palm fat acid distillate, soy fat acid distillate, acid oil, animal fat, used cooking oil. These are available in the tune of fifty to fifty-five rupees. So, but they are having free fatty acid more than seventy eighty percent. So this plant will not work. So with this, the idea came: why not to make a plant which can handle hundred percent bio free fatty acid? So we developed this technology. This is last year. Only. So this is a fully automated biodiesel plant of one ton. That means thousand kg per eight hours capacity. It is having certain good features. It is fully automated, full PLC control. It can operate on different oils, different fish stocks. Only you need, you need to operate. The proper switch. It has having certain advantage like without recovery and fully, I mean, automatic, fully controlled, very precise technology. So it has, I mean, it can operate on any oil or fat up to 100% free fatty acid. It has glycerolysis system which is patented. It has without recovery system which is making the process cost economically viable. And this technology has been transferred to Industrial Petroleum Corporation Limited (HPC). And they have now installed the plant at their. Um, Lucknow Oil Depot, and it has been successfully commercialized. Now they are in the process of duplicating or installing the same plant across all their depots in India, and they will mix five percent biodiesel with diesel. And whatever diesel we get in the, all the outlets in India, it will be mixed with five percent. So that is a success because that is what I wanted to say. That do this research for the nation, do something which ultimately reaches the common people. That was the I mean oath we took in once I joined this organization. And that is a message to all my students. So the advantage is that it is PLC as well as human uh, interface based. Least mineral attribution, only one person is required. It can use any kind of oil or fat, better quality biodiesel, less investment cost compared to existing industrial market, and automated system minimizes the cost of production while maximizing the production rate, precision, and quality. So now, as I told you, that you have seen also in biodiesel also produce biodiesel. So you have seen that there is a biodiesel and there is a byproduct that is glycerol. So the glycerol it is forty percent pure. So normally what we can do, we can sell it to the soap industries. They can take thirty to forty rupees per kg. But if I purify it up to ninety nine percent, the selling price increases. If I suppose if I increase it to ninety six percent purity, then what happens? We can sell it to cosmetic industry as three hundred rupees per kg from thirty to three hundred. If I can Further improve it to 99 percent purity. It can be sold at 600 rupees per kg to pharmaceuticals and food industries. So we have developed this technology. You can see the plant, which is which can purify the glycerol, which is byproduct biodiesel, to 99 percent pure. So that thus increasing the value of the product. Next, as I told that in Jatrafa, Karaj, Neem, Mowa, all these fruits, they are basically not only oil fruits. So if I get the seed. The seed we can crush in distiller. We can get the oil. That oil is converted into biodiesel, and the oil cake. It is called Bangla coal gul. A coal gul normally do gobadi pushra khai. It is toxic in nature. So what we can do with that? It is disposal is a problem. Either we can chalate hobe, or we can do dumping korte hobe. So better why not to use in biogas plant? Normally, we can use biogas plant. We can use cow dung use ko. But how many percent in certain percentage we get the use for the? We got fantastic result. So with thirty percent, I mean replacement of cow dung with this oil gel, we got the biogas which is almost which is having methane up to seventy five percent pure compared to fifty five percent, and we are directly using it in the our for dietary gels and for cooking purposes. And the productivity is two point five times more. Even in severe winter in Ludhiana, our temperature is around one degree or two degree. Then also this, the plant is working properly. So it has some design advantages which we have done. You can see we are using the gas directly to the engine. It is a dual fuel engine, and we are running this genset and producing electricity. And excess gas we are, I mean, I mean, keeping in some balloons. We are running a slurry pump with the electricity to pump out the slurry. We are our canteen is fully on biogas. You can see the. Blue flame that means it's having very pure methane content, and for last I mean ten years our canteen is fully on this biogas. 
We are not at all using LPG cylinders. And we are running the jet set, getting the electricity, running our street lights at our campus on biogas. So now just think of the fruit, like it's a jet of fruit. So it is grown on the in the trees. So once I get the fruit, there is an upper layer that is a coat a shell jetta ache, to shell the kaja shell. To shell the camera key code, we have developed a I mean machine which is called decorticator. So it decorticator ki hoy, I'm a fruit tag daily. Because of the rubbing action, we the seed to the seed the seed to the seed to the seed to the seed the seed to the seed to the seed so with some changes we can convert, I mean change, you can make it stable for jet profile, lean, color, no, all these things. It has certain very good properties, uh, like all this what I've said. And so because you know that uh, we are, it, it has a I mean I mean reverse warming need, it is having automated control temperature control chamber, and all these things. So next another technology is that automatic biomass breaking time. So, you know, in Punjab, Haryana, Delhi, there is a problem of stubble burning. So, when I was going to the government, I was going to the government, I was going to the government, and it causes huge environmental pollution in the northern India. So, what I thought, why not to make some useful product out of that? So, this is a beginning plant which is automatic in nature. So, what happens? There is a shedding unit, it sheds the paddy straw or whatever straw is there. You can use bagas, you can use I mean, any biomass, any biomass, we will dilute also. Our campus is a lot of people who are in the same way. We are in the same way. We are in the same way. And we are using that because for, I mean, running some, I mean, Tandur type of things. So, there are one binder comes, there is a mixing chamber, and the pickets are automatically, I mean, made. You can see the pickets. So, it is a PLC control, part day 5000 pickets we can, I mean, I mean, as you, we can get. And uh, density is, desired density 400 to 500 kg. And you can see we are using tiling, spaddy straw, soda, coconut husk, glass, any biomass, anything. And use binders, we are using cow dung, animal fat, starch, molasses, bentonite, prisma. And we are making, see, briquettes. These are briquettes are made from dilings and starch. So our campus is also free, and we are getting a useful product. And we are using this, you know, in the, I mean, in around Budhiyala or Madhya Pradesh, all those industries which are using boilers, they are basically using coal or diesel fire. So we are completely replacing those coal with these briquettes. And these are available at very high, lower price compared to coal. So one thing we are using the, I mean, waste product, we are getting energy, we are saving environment, and we are paying less cost. Less cost. So there is a, I mean, tractor, you know, Somalika tractor. So, in India, we are the first who have developed a tractor which can run on 100% biodiesel. So we have done some engineering modifications. I am not going into details of that. But this is the first tractor of India which is B100 compatible to run on 100% biodiesel. And Swalika has already commercialized the technology in Brazil and other countries. In our campus, we are using, we are running a solar biodiesel hybrid mitigate system of 50 kilowatt per capacity. We have, we have solar trees, solar panels, so we are generating electricity. And in our, in our campus, the total residential colony, what we are doing during the daytime, we are giving electricity directly to the grid from solar system and storing also in the batteries. In the evening time, the, we are getting electricity from the batteries. And during the night, once the batteries are exhausted, we are running games and biodiesel 300 and giving the energy to the for running our complete campus on renewable energy. So that is the unit of the campus. And I am happy that we have developed the world's largest solar tree. Last, last week only, the Guinness Book of World Record has recognized that it, is, it has come in number of papers in, across India, even in Bengal also it has come. The largest solar tree was is it at, at our office at CMRI Lithia. So what I wanted to tell that, see, unless otherwise the total system is cost economically benefit, nobody is going to adopt that technology. So this is my tagline. So what I want to tell you that suppose we are getting fixed up, what I told earlier, suppose we are getting neem. So we are getting the fruit, getting the shell, so 
that shell we are using in making briquettes or running in gasifier to get producer gas. That means we are getting some useful product. Thereafter, we are getting the oil, the uh, seed. The seed we are crushing in expeller. So after the expeller, we are getting the oil and getting the oil cake. Oil we are converting into biodiesel. Oil cake we are using the biogas plant, so getting the energy. The after the digestion, we are getting the slurry from the biogas plant. The slurry is an excellent organic manure. It is very rich in protein content. So in the nitrogen, phosphorus, and potassium content, we are using those. I mean. I mean, slurry, diet slurry as organic manure. You know, all the kitchen gardens and gardens in our campus. That is, we are getting some output of that. Thereafter, we are getting, I mean, the, I mean, cake uh, okay, and then we are getting biodiesel. We are running the gene set, running the engines, and the biopolymer visceral. We are having technology to purify it. We are selling it to soap industries, pharmaceuticals, medicines, cosmetics, food industries. That is what I wanted to tell you. That in every layer. We can extract energy and value thereof, and making the system a economically viable system. That is the final, my final word. So, if I see economics of the total system, suppose I am putting a quantitative integrated system of biogas plant, biodiesel plant, decorticator, DLR, expeller, and dissolvable uh, system. So, the investment cost, whatever is that, it suppose is one point five crore rupees. So, we can see that ultimately part day saving is one lakh rupees. That means in a time of 150 days, we are recovering the whole cost. That means it's an economically viable system. And at the same time, it is environmental friendly and it can generate, I mean, also it can generate the employment of 16 people. One, one system can generate employment of 16 people. That means you see that the, our target of that self-reliant. So it can generate employment, it can, I mean, produce clean fuel, it is economically viable system. So that is the, that should the target of the our whole society. And it should be the society. With this, uh, I mean, these are my, some of my ongoing projects, which is going on under me right now. So one is design and development of inland biomethane enrichment system. So that is sponsored by uh, Ministry of Oil and Natural Gas. One is biofuel valuation from Karal Seed. It is uh, sponsored by Department of Forest and Wildlife Preservation, Government of Punjab. Then production of supplier, 50 liter biodiesel to the soil gas that is limited was to be 65 lakh and another sustainable food and vegetable market was management in APMC Mandis, Punjab Mandipur. So in, under the fourth project, what we are doing, that we are, I mean, basically, you know, the Mandis, our little heart will be under. The heart is under, 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 heart is it ultimately crash curve, crash curve, the water curve, the water curve, the 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 curve, I mean, just about maximum, Jaramakari permanent as a good day, the Kirishu de Arjuno, to our Etasham Sheskochi, Amar mobile number, our email address de Archikata, Karaju Kuru Jodi for each other, Abushui, please feel free to contact me. Our actor Kotam student, I mean, if I bold go, I mean, Amar the last message, J Tomra Mane Putum take a job of BS Sheskocho. Please fix up your mind where you want to go. It is very important. I am going to go to the MSC, 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 I am going to go to the MBA, I am going to go to the MBC, 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 I am going to go to যদি আমি নিজেকে নিজেকে তৈরি করতে পারি তাহলে আমার জন্য চাকরি অবশ্যই আছে আমি এটা সবসময় বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষের আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার যে ইয়েস আই ক্যান ডু ইট এন্ড আই অ্যাম ইউ অ্যাসিউরেস ইফ ইউ আর স্টিক টু ইওর আই মিন ইওর টার্গেট डेफिनेटলি ইউ ক্যান অ্যাচিভ উইথ দিস আই এম কনক্লুডিং আবার সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশীষ করি সমস্ত শিক্ষককে আমার বিনম্র প্রণাম তারা আমাকে এতদিন ধরে আমাকে এত ভালো স্টুডেন্ট দিয়েছে বলে ধন্যবাদ थैंक यू 
থ্যাংক ইউ ডক্টর কৃষ্ণেন্দু কুন্ডু ভীষণ ইনফরমেটিভ এবং এনার্জেটিক একটা বক্তব্য আমরা শুনলাম এখানে আমরা আশা করব যে এর পরবর্তীকালে অফলাইন মোডে আমরা যাতে ইনভাইট করতে পারি আপনাকে এবং সেখানে এখানে স্টুডেন্টদের সাথে ডিরেক্ট ইন্টারাকশন যদি সম্ভব হয় সেটা আমরা ব্যবহার মানে অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করব অনেক ধন্যবাদ কৃষ্ণেন্দু দা আমি চলে যাব আমাদের ফ্যাকাল্টি ডক্টর শান্তনু চৌধুরীর কাছে যদি কোনো প্রশ্ন এসে থাকে সেই পর্বটি পরিচালনা করার জন্য শান্তনু দা অনেক ধন্যবাদ স্যার মানে খুব সুন্দর একটি লেকচার শুনলাম এবং অনেক উপকৃত হলাম অনেক কিছু শিখলাম আমাদের স্টুডেন্টদের তরফ থেকে এখনো কোনো কোশ্চেন সেইভাবে নেই আমি পাইনি হয়তো ওরা টাইপ করছে আসেনি এখনো দীপশিতা হাতি আমাদের পিজি ফোর্থ সেমিস্টুডেন্টাল সায়েন্সে What is the current and near future economic value of biofuel produced domestically? Achha. Basically, see what I told that biodiesel, if the cost depends on the cost of the feedstock. Suppose, I think that the amount of promising feedstock is used cooking oil. Like all those, I mean, five-star hotels and those, I mean, uh, restaurants, what they do, after two times of, I mean, cooking, they are disposing the bucket. cooking oil so we are getting that at 50 rupees to 52 rupees per kg so we can add another 8 to 10 rupees with as processing cost so you can say 65 rupees is the production cost of the biodiesel now it is so our target see always our target should, it should be less than this okay আমার একটা জাস্ট জিজ্ঞাসা আর কি এই সব বায়োফুয়েল নিয়ে খুব মিনিমাম মানে কিছুটা পড়াশোনা আছে মানে করেছি বা এই সোলার এনার্জি মানে অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্স নিয়ে সেখানে একটা প্রবলেম সবসময় আছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটা পলিসির প্রশ্ন এসে যায় মানে এই অয়েল কোম্পানি আর বায়োফুয়েল যে ব্যাটেল মানে সব সব ক্ষেত্রে আমি দেখি যে মানে এটা আমি জানি না আমার কাছে সেইভাবে হয়তো রেফারেন্স নেই যে এই যে সোলার এনার্জি বা বায়োফুয়েল এনার্জি বা অল্টারনেটিভ এনার্জি গুলো যখন আসে অয়েল কোম্পানি গুলো সবচেয়ে বড় টার্গেট করে যাতে পুরোপুরি মানে এগুলো রিপ্লেস না হয়ে যায় ফসল ফুয়েল কারণ এখানে একটা ম্যাক্সিমাম প্রফিটের ব্যাপার আছে সেই ক্ষেত্রে মানে সেই ক্ষেত্রে কিরকম পলিসি হতে পারে বা কিভাবে সেটা আমরা ফসল ফুয়েলটাকে ট্রান্সফার করতে পারি প্র্যাকটিক্যালি মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া এসব জায়গা থেকে আমরা এগুলোকে আমরা মানে ইম্পোর্ট করি হ্যাঁ ইম্পোর্ট ডিউটি ছিল ওতে এখন অনেক কমে দিয়েছে কলকাতা So, truck owners, they are, what they are doing? They are getting biodiesel, I mean, diesel, procuring biodiesel at a rate of 85 to 80 rupees from the, I mean, petrol pumps. Suppose you are making biodiesel at 50 or 60 rupees, you make a profit of 10 rupees, up to your shop to buy a bikini gold chain. That's why they are also in a profitable situation. They are also in a profitable situation. So, A changes to SJ. Number three, biodiesel plant, according to the government of the rules, subsidy name, except Gujarat government. সেন্ট্রাল 
বায়োডিজেলে এখনো সাবসিডি আসেনি বাট ওটাও খুব শীঘ্রই চলে আসবে অ্যান্ড সোলার সাবসিডি আছে পার কিলোওয়ার উপর সাবসিডি আছে তো নাও সি এখন যেটা হচ্ছে দিস বিজনেস দিস আই মিন মডেলস অ্যান্ড দিস বিজনেস ইজ এ ভেরি প্রফিটেবল মডেল and it is a need of the hour our country is required this shifting towards this altered energy okay. thank you sir shanti thank you shantanu da uh, thank you uh, krishnendu da ba ebar amra chole jabo amader ekdom shesh porbe আমাদের ভোট অফ থ্যাংস যে পর্বে সেটি দেবেন হচ্ছে আমাদের এই ফ্যাকাল্টি ডক্টর অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং তার আগে আমি একটু বলে দিই যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট আছে তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ফিডব্যাক লিঙ্ক যেটা রয়েছে ওটা আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটি ক্রিয়েট করা হয়েছে সেখানে শেয়ার করা হবে এবং সেটা ফিল আপ করলে ওখানেই সার্টিফিকেট আপনারা পেয়ে যাবেন আহ অরিজিৎ দা আমার কথা শোনা যাচ্ছে একটু নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছে আমাদের মনে হয় একটু নেটওয়ার্ক এর প্রবলেম হচ্ছে আসলে হ্যালো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে অরিজিৎ শোনা যাচ্ছে আচ্ছা 
ইনসেন্টিভাইজেশন গ্লোবালি ফসিল ফুয়েল ইস হেভিলি লাইক ইউ নো রিসিভ হেভি ইনসেন্টিভ ফ্রম ডিফারেন্ট গভর্নমেন্টস সো অ্যান্ড অলসো দের আর টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জেস দ্যাট মেড দিস দ্য হোল প্রোডাকশন লাইক দ্য ইউজ অফ কেমিক্যালস ফর এক্সট্রাকশন অ্যান্ড অলসো ইফ উই আর ইউজিং ওপেন পন্ড সিস্টেম দের আর মেনি ইনফেস্টেশন অফ ডিফারেন্ট প্যারাসাইটস সো হ্যাভিং আ closed system is again costlier than having an open raceway pond uh, so technical uh, efficiency and uh, government policy can bring down this cost in near future থ্যাংক ইউ ডক্টর অভিষেক রায় চৌধুরী আমাদের আর কোনো কোশ্চেন নেই অরিজিৎ ইফ ইউ আর যদি রেডি থাকো তাহলে অরিজিৎ তো সবাই প্রথমেই বলতে চাই আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য যে ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আজকে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন যে অনুষ্ঠান জন্য পর্বটা সেটা আমাদের কমিটি ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডি 
ডক্টর সজল ভট্টাচার্য আমাদের জিবি মেম্বার আর আমাদের ডক্টর সায়নী মুখার্জি অ্যান্ড প্রফেসর ভাস্কর মিধা তারাও আমাদের সঙ্গে সবসময় সেটাতে পাশে এবং আমরা কাজটা করতে পারি সেই জন্য সবসময় আমাদের সুমনা রয় বর্মন তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাইছি এবং তার সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সমস্ত যারা না থাকলে আজকের এই অনুষ্ঠানটা সফলতা পেত না সেটা হচ্ছে আমাদের এই পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরা তারা এবং বাইরে থেকে যে সমস্ত পার্টিসিপেন্ট যারা